Halo Sobat Nusa Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam Namun tak jarang, fungsi masjid juga tidak hanya untuk beribadah Melainkan difungsikan untuk urusan-urusan sosial Seperti tempat masyarakat bermusyawarah, tempat belajar, tempat penyelenggaraan beberapa perayaan, dan lain sebagainya Masjid biasanya dibangun dengan desain arsitektur Islam yang indah dan khas Mengagumkannya, masjid menjadi salah satu mahakarya nyata para arsitek-arsitek hebat di seluruh dunia Sobat Musa, mau tahu nggak di mana masjid-masjid terindah di dunia? Kalau gitu, simak 7 masjid dengan arsitektur terindah di dunia Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen Agar update terus video-video menarik lainnya Yang kedua, Masjid Saint Petersburg. Masjid Biru Petersburg berada di pusat kota, tak jauh dari Sungai Nepa dan benteng Pete dan Paul yang ikonik di Rusia. Didominasi warna biru, masjid ini bernama Jamul Muslimin, tapi lebih sering dijuluki sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru. Masjid ini dibangun pada 1910 yang bertujuan untuk menghormati Emir Bukhoro dan sekaligus menadai bergabungnya Asia Tengah dan Rusia. Setelah proyek pembangunan masjid terampung pada 1913, masjid ini menjadi tempat ibadah terbesar di Rusia. Masjid ini dapat menampung 5.000 jamaah. Dua menaranya menjulang setinggi 49 meter dan tinggi kubahnya 39 meter. Yang ketiga, Masjid Agung Syekh Zayed. Didesain oleh arsitektur Suriah bernama Yusuf Abdelki, Masjid Agung Syekh Zayed yang dibangun pada 1996 ini menjadi salah satu masjid terindah di dunia. Keindahan masjid yang terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ini terlihat di seluruh bangunan yang terbuat dari marmer putih yang menakjubkan. Lampu-lampu yang menghiasi bagian dalam masjid terbuat dari kristal dan emas 24 karat. Inilah yang membuat masjid ini semakin menambah kemegahannya. Yang keempat, Masjid Agung Kuwait. Tempat ibadah umat Islam ini sudah berdiri sejak 1986 yang terletak di pesisir selatan Teluk Kuwait. Arsitektur Masjid Agung Kuwait ini mengikuti gaya konvensional. Namun, desain Persia juga bisa ditemukan pada kubah utama atau lengkungan gerbang yang dilalui para jamaah yang masuk dan keluar. Masjid ini didominasi dengan warna abu-abu kecoklatan. Di dalamnya terpancar terang cahaya lampu yang mampu memantulkan warna biru tua dari hamparan permadani di bawahnya serta warna krem pada dinding masjid. Yang kelima, Masjid Al-Nabawi. Setiap orang pasti mengenal masjid ini. Masjid yang mulanya didirikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi salah satu destinasi perjalanan suci umat Islam di seluruh dunia. Menakjubkannya, masjid ini menampung sekitar 500 ribu jamaah. Payung-payung raksasa yang dipasang pada pilar-pilar di bagian luar masjid ini memiliki ornamen-ornamen khas Timur Tengah. yang dilengkapi dengan sistem drainase dan pencahayaan yang otomatis.
Yang keenam, Education City Mosque. Masjid ini terletak dalam kompleks Fakultas Studi Islam Qatar. Lembaga pendidikan tersebut merupakan bagian dari Education City, sebuah kawasan mandiri seluas 14 km persegi di Arayon, Qatar. Sebuah kawasan mandiri seluas 14 km persegi di Arayon, Qatar. Elemen arsitektur yang futuristik terlihat jelas pada bagian eksterior dan interior masjid Struktur Masjid Education City tidak seperti masjid pada umumnya Bentuknya menyerupai cangkang kerang yang berwarna putih berkilau Ruangan utamanya cukup luas dengan langit-langit berbentuk cekung dan besar Pada langit-langit masjid ini terdapat ratusan lubang-lubang kecil yang dapat ditembus cahaya matahari Pada bagian menara dan kubah di bagian dalamnya, dihiasi dengan berbagai ukiran kaligrafi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kilauan berlian pun turun memenuhi kubah bagian dalam yang membuat seolah bintang-bintang berpendar di angkasa. Menarik bukan? Yang ketujuh, Masjid Shah Faisal. Masjid ini menjadi yang terbesar di Pakistan yang memiliki struktur bangunan yang berbeda dari yang lainnya. Bentuk kubahnya tidak bulat, lainkan berbentuk simetris yang terinspirasi dari tenda tempat bermukim suku Beduin. Struktur luarnya menjadi ciri khas dari arsitektur Islam kontemporer. Kesan modern pun diusung untuk keseluruhan arsitekturnya. Nah, bagaimana Sobat Nusa? Menarik bukan? Kira-kira mana nih masjid favorit Sobat Nusa? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dah.